Ayşen Rastan merhaba. Merhabalar sevgili Yavuz. Ee, uzun süredir gazetecisin. Aslında mahallenin ablası <gülüyor> desek herhalde Ayşen abla desem de <gülüyor> sana yanlış olmaz. Mahallesi, mahallenin ablasın. <gülüyor> Seninle beraber çalışırken bu gazetecilere yönelik saldırılarla <gülüyor> ilgili <gülüyor> daha önce haberler de yaptık. Tabii, Maalesef hayatını tabii. kaybedenler de oldu. Ee, ama bugün geldiğimiz noktada sanki bu tehlike göz göre göre geldi. Geliyorum dedi. Çok, yani bir, bir noktayı da hatırlatalım. Bir koruma talebi vardı Ahmet Hakan'ın. Niye? Çünkü hı hı, Cem hı. Küçük'ün bir köşe yazısında doğrudan tehdit algılaması vardı. Sonrasında evet, Cem Küçük evet. onu farklı bir şekilde izah etti ama yine de e, biz istesek seni sinek gibi ezeriz. Diyen bir Cem Küçük vardı. E, o ee, koruma yani, talebi... Evet. Boynu kalın. E, Abdurrahim Boynu kalın. AKP milletvekili videosu çıkmıştı ortaya ee, Ahmet Hakan dayak yememiş Hı. hani bunları aslında dayaktan geçirmek lazımmış hani e, korktular ama asıl e, korkmaları için e, dayak yemeleri lazım gibilerinden e, hepsini bir araya getirdiğinde hakikaten göz göre göre geldi bir de koruma talebi var valilikten. Gün boyu evet, yapılan evet. açıklamalarda orada da çelişki vardı. Valilik önce e, yakın koruma talebi yok dedi. Sonra avukatlar o yakın koruma talebiyle ilgili Ahmet Hakan'ın avukatları dilekçeyi Hı-hı. gösterdiler. Sonrasında valinin Ahmet Hakan'ı arayarak biraz geciktik. Bizde de sorumluluk var kusura bakmayın dediğini ay, öğrendik. Ay, yani ay, e, ay, bununla ay. geçiştirilebilecek bir olay mı bu? bu? Bu aslında ne manaya geliyor ne dememiz lazım? Çünkü biraz da uzan meselesini konuşacağız herhalde onunla konuşmamız gerekiyor. Şimdi e, sevgili Yavuz e, Bu arada Ayşen Rastan başlarken mi? söyleyeyim Mehmet Ocak'tan da attığımızda birlikte konuşacağız Aa, Senden dinliyoruz Peki peki peki e, Mehmet Ocak'tan'ın da e, bugünlerde hedef tahtasına yazılmaya başladığını e, ben de hatırlatarak kendisine e, merhabalar demiş olayım dolaylı olarak e, Şimdi bunun arkasında kim var? Ee, sorusunda e, aslında biz neyi merak ediyoruz? E, bu e, işte 3-4 kişiyi kim kiraladı mı? Emri kim verdi mi? Ya da kim bir takım e, şeyden durumdan vazife çıkarttı da bu e, hale gelindi? Yani o durumu kim yarattı mı? Şimdi hepsinin arasında e, fark var. E, ne bileyim tamam bir e, varsayımsal konuşuyorum şu anda. E, diyelim ki bir e, mafya babası işte e, devlet büyüklerine de pek hayran. Ahmet Hakan'ın da devlet büyüklerine yan baktığını, yanlış yaptığını düşünüyor. İşte adamlarına diyor ki girdin şunun ağzını burnunu kırın. E, bu bir şeydir. Olabilir. İhtimal. Ya da bunlar kimseden de böyle bir e, babadan babadan da talimat almamışlardır. E, kendiliklerinden böyle oturur konuşurken coşmuşlardır, yola çıkmışlardır. Bunların hiçbir önemi yok bana sorarsa. Burada önemli olan şu. Dediğim gibi eğer birini hedef gösterirsen birileri de çık- durumdan vazife çıkartır ve onun gereğini yerine getirir. Biz bunu Frank Dink'te, Dink, Dink'te görmedik mi? Ee, öyle süre bir e, akıl tutulması yaşanıyor ki bu memlekette. Anlayamıyorum, gerçekten anlayamıyorum. Şimdi 301. maddeyi bütün o demokrasi söylevlerine rağmen kaldırmayan hangi iktidar? AKP iktidarı. 301. madde dolayısıyla yargılama izni bakan tarafından e, verilmiyor mu? Evet. E, bu izni veren hangi bakan? AKP'nin bakanı, Adalet Bakanı o sırada Cemil Çiçek. E, i̇şte Hrant Dink'i ulu orta suçlayan kim? İşte orta da her kim. E, valiye çağırıp hani dikkat et, ayağını denk al gibisinden bir takım laflar söyleyen aynı şekilde ortada. devlet. Hepsi ortada. Yani sırayla biz e, Hrant Dink'in başına ne geleceğini anladık. Adamcağız, sevgili Hrant yazı yazdı, güvercin tedirginliği içindeyim, koruyun beni dedi. Ve biz o güvercinin boynunu kırıverdik. Şimdi yani Nedim Şener'in içeriye atılacağını bilmiyor muyduk ya? Yavuz Allah aşkına. Evet. Ahmet Hakan'a şaşırdık mı? 
Öfkelendik evet. Çok üzüldük evet ama şaşırdık. Evet. Niye şaşırmadık? Bugün demiş ki çok üzüldüm ama siz kınıyorum Cem Küçük. Ay, yani ben de ne diyeceğini bilemiyorum o adamcağızı. Kınasan evet. ne olur, kınamasan ne olur? Yani bari sus be adam, bari sus. Hedef göster, hedef göster. E, linç kampanyası başlar. Sonra da çok şaşır. Aa, benim hay Allah, bak benim, dönmüşler. Benim, benim şiddetle alakam yok diyor ama yazdığı yazıda tam aynen şöyle söylemişti. Şizofreni hastaları gibi hala kendisini hürriyetin Türkiye'yi yönettiği günlerde zannediyorsun. İstersek seni sinek gibi ezeriz. Bugüne kadar merhamet ettik de hala hayatta kalabiliyorsun cümleleri de ya, gazetede basılı. Ya. Ee, o nedenle yani e, ilk olay olduktan sonra akıllara gelen iki tane isim vardı. Birisi Cem Küçük, birisi de Cem Uzan'dı. Dün kavga ettiği için Twitter üzerinden Ahmet Hakan. Şimdi onları da biraz detaylı konuşalım ama Mehmet Ocaktan'a da şu tabloyu bir yorumlamasını hı hı. rica edelim. Mehmet Ocaktan hoş geldin. Teşekkür ederiz. Yani, e, zor ve sıkıntılı bir dönem yaşadığımız açık. Ahmet Hakan'la ilgili gelişmeler zaten ortada. E, senle ilgili de aslında e, bir miktar evet. artık eleştirilerin televizyon ekranlarından yapıldığını görüyoruz. Şunu niye yapmıyorsun, bunu niye söylemiyorsun, hadi söyle de görelim gibi e, ifadelerde söz konusu. Bugün kendim tekrar dinlediğim için söyleyebiliyorum. E, böyle bir ortamda nasıl bir gazetecilik, nasıl bir demokrasi, nasıl bir ifade özgürlüğü, nasıl demokratik bir ülke tabii. Şimdi ben e, öncelikle e, şöyle başlayayım. Evet. Bir defa bunu e, şiddetle kınıyorum ve lanet diyorum. Ahmet Hakan'a da tekrar geçmiş olsun diyorum. Şimdi tabii kötü bir durum. Şimdi sonuçta dört tane yani baktığınız zaman işte dört tersleri gitmiş vurmuş. Bunu diyebilirsin. Ama e, bunlar niye oturup durup dururken herhalde canları sıkıntı kalkıp gidip böyle bir iş yapmadılar. Sonuçta ee, farklı e, pencerelerden bakabiliriz siyasete, düşünceye, toplumsal olaylara e, hatta zaman zaman birbirimizi eleştirebiliriz ters de eleştirebiliriz ama bir şeyin ucunu kaçırdığımız zaman yani bu aramızdaki eleştiri konularını sabahleyin kalkıp elimize sopayı alıp birbirimizin gözünü çıkararak yapmaya kalkarsak yani tabii ortada ne demokrasi kalır, kalır ne de düşünce özgürlüğü kalır. Bugün sanki son, bak- son son yaşadığımız atmosfer biraz buna yakın gibi görünüyor. Çünkü Şimdi... burada bir e, çok affedersin bir virgül koyarsan şu noktada bir açılım getirebilir miyiz acaba diye soracağım. E, önceki gün Mehmet Metiner'in bir açıklaması var daha çok e, yeni. Aydın, evet, Doğan'la, Aydın Doğan'la ilgili bir tartışma devam ediyor. E, iktidar Partisi'nin ve Cumhurbaşkanı'nın. Evet, evet. O tartışmaya atıfta bulunarak Aydın Doğan kimi kandırıyor? Edep sınırlarını aşıyor. Haddini bilecek Aydın Doğan. Onun tırnaklarını da dişlerini de sökmesini biliriz. Haddini bilecek diyen bir milletvekilinden bahsediyoruz. Bu milletvekili evet. gazeteci kökenli. Bu milletvekili bir önce bu dönem milletvekili üstelik aday ve gelecek dönemde milletvekili evet, olacak. Milletvekili olur. Mümkün olan her fırsatta televizyon çıkıp benzer cümleleri söylüyor. E i̇şte AK Parti'nin gençlik kolları başkanını az önce Ayşen Rastan'la konuştuk. Evet. E, hürriyetin önündeki protestoda cam kırmadım diyor ama ne kadar içinde dışında belli değil. Konuşurken ne kadar hiddetli olduğu belli. E ve son videosunda da bunları evlerine kadar kovalayacaksın. Gidecektim aslında gel buraya diyecektim. Dayak atacaktım. Korkarlar bunlar diyen bir isim. Ya burada siyaseti yön verenlerin biraz farklı davranması gerekmiyor mu? Yani şu konuşmayı yapan isimler nasıl itibar sahibi oluyorlar? Şimdi tabii Sence? E, diyelim ki birini eleştireceğiz. Evet. Yani Hürriyet'te ya da başka bir gazetede Son derece normal bir şey siyasi, olabilir tabii. Bunları eleştirebiliriz. Fakat e, bunu eğer topyekun bir savaş mantığı içinde başkalarının e, hayatlarını ne kastedecek bir noktaya getirmişsek burada bir sıkıntı var demektir. Şimdi ben tabii biraz e, diyelim ki muhafazakar dinler çevresi açısından baktığım zaman evet. e, sonuçta dindarların söyledikleri sözün bir değeri olmak zorunda. Yani şunu diyorum ben muhtemelen öyle bir yazıda yazacağım. E, biz 2007 yılında 
AK Parti ceza, e, kanunu, Türkiye ce, e, ceza Mahkemeleri Kanunu çıkarırken orada bir ifade vardı. Onunla ilgili Milletvekiliydin eleş- sen o zaman evet. E, yok yok gazeteci. Ha gazeteci. 2007'nin başlarında, 2006'nın sonlarında. Şimdi o kanunla ilgili eleştiri yaparken manşet attık. E, Cemil Çiçek Adalet Bakanı'ydı Mussolini yasası diye. Hı hı. Şimdi yani biz farklı düşüncelerde, farklı yerlerde olabiliriz. E, farklı iklimlerde olabiliriz, birbirimizi eleştirebiliriz. Fakat e, şu ben özellikle bunu çok önemsiyorum. Yani muhafazakarlar karşıda bizi eleştiren muarızlarımız bile ya bu dindarlar adaletli insanlardır. Başkalarına zulmetmezler. Dolayısıyla bunlar e, kendi iktidarlarına bile doğruya doğru, yanlışa da yanlış demekten çekinmezler diyebiliyorlarsa eğer bunu diyebiliyorlarsa o zaman e, muhafazakarlığın, dindarlığın söz, söylediği sözün bir değeri var demektir. Eğer bu kaybolmuşsa, makuliyet dilini kaybetmişsek, bir takım eleştirileri yapamaz hale geldiysek o zaman işte tam da karşımıza böyle bir tablo çıkar. Şu anda karşı karşıya kaldığımız budur. Yani olayı kim yapmıştır? Evet, failler yakalanmıştır ama arkasında kimler vardır? Bunlar hukukun, yargının ortaya çıkaracağı şeylerdir. Çıkarı çıkarmaz beni ilgilendirmiyor ama beni ilgilendiren eğer bu toplumda birlikte yaşayacağız. Yaşarken nefreti ön plana çıkarırsak, şiddet dilini kutsayan bir noktaya gelmişsek ondan sonrasını artık hesap etmek mümkün olmaz. Sen yani mesela bundan olayı, sonrasını ben... hesap edebiliyor musun? Çünkü şu an bulunduğumuz nokta aslında tam da senin tarif ettiğin nokta. Kimsenin de eleş, eleştirirken e, bir adım geride durmayı tercih ettiği bir nokta. Anladığım kadarıyla, görebildiğim kadarıyla. Gazetelere birlikte bakıyoruz. Televizyonları Şimdi birlikte bir örüyoruz. Yani tahammül, ben... tahammül son derece zayıflamış gibi görünüyor. Yani demokrasi ya, dediğimiz şey zaten birbirine tahammül etme rejimi. Var mı tahammül? Şimdi tabii böyle bir tahammülsüzlükle karşı karşıyayız. Ben o bakımdan tekrar kendi kendime de Ahmet Hakan'ın e, yapılan bir saldırıyı gördüğümde dedim ki kendi kendime de ben acaba yazdıklarımda e, zaman zaman insan şey anları olabilir. E, başkalarını itham eden, başkalarını infaz eden eğer bir cümle kullanıyorsam bu o gün için senin öfkenin bir karşılığı olarak bir, şey, bir sözdür. Ama sonuçta gelip herkesi vurabilecek bir şeydir. Çünkü toplumdaki kargaşa, kutuplaşma, birbirinin gözünü oymaya kadar varan bir e, nefret ortamı oluşursa oradan o sözü söyleyen de onun sonuçta gelir, onu vurur. Bir... O bakımdan evet. bunları tabii maalesef şimdi bir takım şeyleri artık e, maalesef tartışamıyoruz. Mesela bir yazı yazdığımız zaman bu yazı hiç isim bile vermeden genel bir eleştiri yaptığımızda vay buradan işte falanı kastettiniz siz e, şöyle bir şey yapın bunları konuşamayacaksak o zaman nasıl bir özgürlük ortamı oluşturacağız? Nasıl bir demokratik dinniyeti inşa edeceğiz? Doğrusu bundan endişeliyim. Bir terör estiğini söylemek mümkün herhalde gazetecilerin üzerinde. Bu bir baskı, bu bir terör ve kendi meslektaşları üzerinden yapılan bir baskıdan bahsediyoruz. O baskıyı hisseden insanlarla da konuşuyoruz. Ayşenur Aslan, bir şey hatırlatacağım. <gülüyor> Yalçın Akdoğan diyor ki bugün Twitter hesabından. E, <gülüyor> faili bel, e, partilere, medyaya ve yazarlara yönelik şiddetin demokrasiye zarar verdiğini söylüyor. Ve diyor ki faili belli olan saldırıları bile... Önce tabii şimdi şiddet kimden gelirse ve kime karşı olursa olsun yanlıştır dedikten sonra faili belli olan saldırıları bile siyasi rant ve linç kampanyasına dönüştürme çabaları da şiddetin kılık değiştirmiş halidir. Basın mensuplarına yapılan şiddeti kınadığımız gibi şiddetin kaynağını çarpıtarak üretilen nefret söylemlerini de kınıyoruz. Şiddeti telin ederken çarpık sonuçlar üretmenin ve nefret kusmanın da mazur görülecek tarafı olamaz diyor. Yani bugün Ahmet Hakan'a saldırı sonrasında ortaya çıkan atmosferden çok rahatsız olduğunu anlıyoruz Yalçın Akdoğan'ın. Fazlaya mı kaçtı sence? Yoksa az mı kaçtı? Ben, ben, ben e, doğrusu müsaitten gün boyunca bunun arkasında e, Erdoğan vardır, bunun arkasında AKP vardır, bunun arkasında Yalçın Akdoğan vardır diyen 
e, herhangi bir hürriyet e, mensubunu yöneticisine duymadım, görmedim. Herhangi bir e, medya yöneticisine bir köşe yazarını duymadım, görmedim. Nereden bunun siyasi ranta çevrildiğini e, beyefendi iddia ediyor, o oda kendisini yerleştiriyor. Çünkü şunu biliyor, e, bütün bunların e, odağında e, kendileri koydular, Erdoğan var. Erdoğan Doğan grubuna savaş açıyor ve üstelik de bunu e, düşman yaratmak için, seçim öncesinde düşman yaratmak için yapıyor. E, HDP ile PKK ile Doğan grubunu bir araya getirip PKK ile aynı kefeye koyacak kadar artık gözü dönmüş bir politika e, sürdürülüyor. Şimdi e, Yalçın Akdoğan, efendim bundan siyasi rant çıkartmayalım. Tamam çıkartmayalım elbette. Ama bir dakika sen e, boynu kalını e, tamam listeye koymadın ama hakkında soruşturma başlatıldı mı? Sen disipline verdin mi o adamı? Bir tek kişi e, tutuklandı mı hürriyete saldırı e, nedeniyle? Ya da Cem Küçük kınandı mı? Ya da Cem Mehmet Küçük, Metiner belki. Ya da Mehmet Metiner evet. Şimdi desinler ki bu, e, Mehmet Metiner Cem Küçük e, bunları yapmamalıydı. Ya ben bir de şunu gerçekten anlamakta o kadar zorlanıyorum ki e, nasıl başladı olay hepimiz biliyoruz. E, Erdoğan dedi ki biz durup durup dururken dedi yıllar yıllar yıllar geçmiş aradan ama dediğim gibi seçim geliyor ve AKP lideri gibi giriyor seçime e, Erdoğan bunları artık hepimiz görüyoruz ayan beyan gözümüzün ortasında e, önünde her şey. Birdenbire gene düşman lazım olduğu için e, Doğan grubu da e, hani nefret edilme, e, et, edilmesine bayılan insanlar e, Aydın Doğan ve yanındakiler. Vura balıya. E, Taneye çıkartıldılar. Ah, bunlar bize baktığıyla neler dedi neler dedi. Aydın Doğan dedi ki hayır ben böyle bir şey demedim. Dersin ki dedin kardeşim bak bu da benim şey, e, tanığım. Ya da sen onu unutmuşsun dersin ya da geçer gidersin. Hayır Mehmet Metiner'in mesela o korkunç gerçekten korkunç vayim e, ne siyaset ne medya hiçbir insan ahlakına tığlayan sözlerinin başı şu sen diyor nasıl diyor Cumhurbaşkanı'na yalancı dersin diyor. Ya Aydın Doğan diyor ki ben böyle bir şey söylemedim diyor. Demek ki sen böyle bir şey söylemedin sen yalan söylüyorsun demek istiyorsun. Vay sen bir Cumhurbaşkanı'na nasıl yalancı dersin. Tırnaklarını söker Kavgayı kendileri çıkartıyorlar. Yumru kendileri çıkar. Ondan sonra oturup bizleri dönüp kendileri alıyorlar. Artık bu kadar hassizlik yani. Hakikaten Mehmet Metin'in içinde söylüyorum. Hepsi içinde söylüyorum. Bu kadar hassizlik de hadledebilecekler. Hakikaten hadledebilecekler. Ee, Ocaktan çok haklı. Evet. Dindarların böyle bir şey yapıyor olmaması lazım. Ama şu kayıtla bunu e, söylüyorum. Eee ben biraz ahlakla ahlak kaynağını evet. dindar, dindar alır diye ahlakla dindarlığı e, bir kadar e, görüp gösterip e, kendilerini dindar e, siyasal İslamcı ya da efendim, AKP tarafında görmeyen ya da göstermeyen insanları peşinen başka bir yaftayla bir yere koymanın sonucudur. Sonucudur ahlaklıdır. Sosyalistler ahlaklıdır. Ya insanlardır, ee, ahlaklılar ya da ahlaksızlardır yani bunu biraz... Hayır efendim, solcular, solcular, bas bayağı da ahlaklıdırlar. Tüm Çünkü için söyleyebilir miyiz Akşam onları... Aslan? Sonuçta böyle bir hani, bak, kategorize bizim... etmek, kategorize Hayır, etmek... Kategorize bu... şöyle ederim. Bak, İslamcıların tamamen ahlaklı olmak zorundadır. E, Yavuz Oğan, efendim. başka bir şey söylüyorum. Yavuz Buyurun. Oğan, başka Dinliyorum. bir şey söylüyorum. Dinliyorum. Solcular, bütün bir cumhuriyet tarihi boyunca... Bütün bu sağ iktidarların e, zamanında hapse girmişlerdir, asılmışlardır, sürülmüşlerdir, işten atılmışlardır vesaire. Buna rağmen e, yollarından dönmemişlerdir. İşte ben ahlaktan bunu kastediyorum. Hiçbir ran içinde koşmamışlardır anlatabiliyor muyum? Onun için hani bütün solcular akıllıdır, zekidir, çeviktir demiyorum. Bütün solcular ahlaklıdır diyorum. Çünkü hiçbir şey beklemezler. Gerçek fedakarlık budur. Bir dönün bakın bakayım e, bugün AKP'nin yanında olanlara. 
Onların rantları, siyasi rant efendim devşirilmeyecekmiş. Hadi canım sen de Yalçın Akdoğan. Hadi canım sen de. Siz rantın ahlasını bilirsiniz. Siyasi rantında, diğer rantında. Ha bir kere ahlak meselesine doğru bakacağız. Ee, iktidarın yanında olmak için her şeyi göze alan bir adam o insan payına düşeni alıyor demektir ve bana göre ahlak e, konusunda sıkıntı var demektir. Bugünkü koşullarda söylüyorum. Her iktidar için e, ve her insan için söylemiyorum. Ama bu raddeye gelmiş neredeyse gözünü kan bürümüş insanlardan söz ediyorsak eğer bunu da bir kenara not etmemiz Elbette, lazım. Elbette. Söyleyeyim... Ahmet, Ahmet Hakan'ın Ahmet Hakan'ın ee, uğradığı bu saldırı üzerine kimse de bundan rant, siyasi rant devşirmesin demek bana göre çok ayıptır ve e, bir başka hadsiz. En azından böyle bir dönemde söylenmemesi gereken bir söz. Az önce bir sanıyorum yanlış, yanlış, yanlış, yanlış anlamı olmasın diye söylüyorum tekrar. Ahlak e, mefhumunu herhangi bir kesime, herhangi bir gruba veya herhangi bir inanca doğrudan bağlamanın ben kategorize ederek bağlamanın doğru ben olduğuna inanmıyorum. Katılırım. O nedenle söyledim bunu. Ama bir bir de... ahlaktan söz edeceksek bunu diğer taraftan da söyleyebiliriz diyorsun. Mehmet, aynen. Mehmet Ocak'tan da sanıyorum buna bir şey söyleyecektir. E, ve Yalçın Akdoğan'ın sözlerini de değerlendirmesini rica edeceğim Mehmet Ocak'tan da. Şimdi tabii ahlaklı olmak çok önemli bir şey. Yani bir bu... insani unsur olarak da konuşulabilir herhalde evet, değil mi Mehmet Hocak'tan? Kesinlikle. Yani İslamcısı, ahlak... milliyetçisi, Türlü, Türkü, e, dinsizi, ateisti, bir... şu bu falan demeden. Tabi tabi kimseyi bunun dışında tutmuyorum. Bütün kesimler e, yani ahlaklı insan, e, işte, layık tekrar kesimde de olur, muhafazakar da olur, dindar da olur, e, liberal de olur, milliyetçi de olur. Hı hı. Yani önemli olan hangi kimliğe, hangi mensubiyete ait olursa olsun sonuçta ahlaklı insan, ahlaklı insan. İnsandır, evet. İnsandır. O, o, i̇şin özeti bu. Evet. Ama benim söylemek istediğim şu, yani dindarlar geçmişte bu işleri böyle yapmazlardı. Hı-hı. Ya da böyle yapmamadılar. Yani benim inandığım, ben inançlı bir insanım. Evet. E, İslami hassasiyetleri olan bir insanım. Dolayısıyla benim anladığım dindarlıkta Başkalarına haksızlık edilmez, zulmedilmez, adaletsizlik yapılmaz. Eğer bu yapılıyorsa o zaman orada dindarlığın özünde bir değil, insanların o dindarlığı bir araç olarak kullanmalarında bir sorun var demek. Biz yani, şu anda evet biz şu anda Mehmet Ocaktan'a Ocaktan'a bile tahammül edemeyen bir sistemden bahsediyoruz. Yani, Mehmet Ocaktan evet. denen ismin aslında gazetecilik geçmişine baktığınız zaman hangi hassasiyetlerle hareket ettiği belli. Ee, Bunlar hiç açık yani ben bu konularda son derece açık ve net ama eğer ben başta yani sonuçta dedik ki demokrasi bir tahammül rejimidir. Evet. Birbirimize eğer tahammül edemeyeceksek nasıl yaşayacağız? Burada bir... Çok aslında bir şey söylemek istiyorum. Bakın ben size yönelik şeyi bugün programımda kınadım. Muhtemelen programı izlemiyorsunuzdur. Bugün bunu kınadım. Ben pek izlemiyorsunuz. Yani bilmiyorum. Ben ş- evet. şunu müsaadenizle size söylemek istiyorum. Kınadım. Gültekin Avcı'yı geçen gün yazılarından da içeri aldılar diye... E- Eleşti, yani alınmasını eleştirdim. Hatta bunun üzerine bana eleştiri geldi. Sen biliyor musun geçmişte sadece de şuydu da buydu da. Dedim ki geçmişteki meseleler yüzünden alınmadı içeriye. Yazdığı yazılar gerekçesiyle alındı. Dolayısıyla ben bunu e, kardeşim mesele yaparım dedim. Arkasında durdum. Şimdi bakın e, diyelim ki Yedim Şener Ahmet Şık içeri girdiğinde eğer ee, yani bir ahlaktan söz edeceksek insani hassasiyetlerden söz edeceksek hiç mi bilmiyordunuz dedim Şener nasıl bir çocuktur hiç mi kimse ben kişisel olarak size sormuyorum sadece bunu Anladım, bir tabii, şey tabii, tabii, o, ee, o, o süreçteki o zaman sabah yanı denen çocuk benim için sabah şekeri abla yakında Silivri'de olsak diye yazdı eşi Nagihan Hanım eee benim programım için operasyon programı dedi. Ben ne için operasyon yapıyorsam operasyon programı dedi. Kimse savunmadığı gibi o e, çiftle, o nevzuhur çiftle 
e, programlar yapıldı. E, bu e, önemli kalemleri isimleriyle birlikte. Yani sorunlu bir dönem yaşandı yani. E, yani o yani, dönem sesler yükselseydi belki bugün Ahmet Hakan'ın ah, başına evet. bu ah, gelmeyecekti. Aynen. E, de, e, Ahmet Ocakların da başına bu gelmeyecekti. Mehmet Ocakların da başına bu gelmeyecekti. Karar, Tabii ki işte onu yani. diyorum. Yani oturup yani hepimiz gerçekten bu konuda bir e, özelleştiri yapmak zorundayız. Eğer bunu yapamazsak yani biraz önce e, Ayşen Uraslan'ın söylediği gerçekten önemli bir şey. E, şimdi o dönemde eğer yani ufak tefek ben dedim şeylerle bir iki şey yazdım ama fakat bunlar bir cılız şeylerdi. Çok e, açıkçası o dönemin o ortamın e, şeyini baskıcılığını dikkate aldığımızda söylenen şeylerin ya da benim en azından kişisel anlamda yazdığımın çok fazla bir e, anlamı yoktu. Çünkü benim de sesim yüksek çıkmıyordu. Hı-hı. Onu e, kabul ediyorum. O e, anlamda, özel olarak bu da önemli bir şey. Bu özel olarak onu söylemek Tabii zorundayım. E, şimdi tabii yani ne olur ben e, kendimi bu konuda gerçekten yeniden e, sigaya çekiyorum. Yazacağımız, eleştireceğimiz şeylerde hatta biz şimdi bir karar komisyonu sistemimiz var sitede şey yaparken evet, diyelim ki bir e, işte Hürriyet gazetesi mesela biz Doğan Haber Ajansı ile ilgili ajansına aboneyiz. Bununla ilgili mesela bir haberle ilgili eleştiri yaptık. Manşetimize de koyduk. Onu olayı eleştirelim. Ama vay bu Doğan Haber Ajansı'na çıktı. O zaman bir e, Aydın Doğan'a karşı kampanya başlatalım dersek bu başka bir şey oldu. O zaman yani, o onun o da zaman... bir hatası olursa onu da oturup çatır çatır eleştirelim. Hiç o zaman siyasi misyonla yok. hareket etmiş oluyorsunuz ve gazeteci olmuyorsunuz maalesef. Tabii yani ee, bunu... Meselenin ayrımı orada. Yani zaten şu anda zaten bu. zaten şu anda birçok gazeteci de bir siyasi misyonla hareket ediyor. Maalesef gazetecilik yapmıyor. Şunu görüyoruz. Ankara'dan yapılan herhangi bir açıklama sonrasında gazetelerin ve gazetecilerin tavırlarının ve manşetlerinin ve haberlerinin Hangi yöne doğru ilerlediğini görüyoruz. Yani zamana, mekana ve lidere göre değişen bir sistemle hareket ediliyor. Ve bu çok net bir şekilde görülüyor. Buna da gazetecilik i̇şte demek pek mümkün değil zaman, herhalde. Artık normalde şimdi işte bir takım isimler var. İsimleri ben e, Ayşen Hanım söyledi. Ben isimleri bile almaya gerçekten almaya değer bile görmüyorum. Hı hı. Yani o yüzden de dikkat ederseniz benimle ilgili yazanlarla ilgili... Hiçbir şekilde şu ana kadar bir cümle bile yazmış değilim. Çünkü gerçekten muhatap almıyorum. Çünkü onların muhatap alınmaya bile değer görmüyor. O yüzden ama bunların sayısının giderek çoğalması demek e, gerçekten çok e, vahim bir durum. E, ve bundan nasıl kurtuluruz doğrusu ondan da çok emin değilim. Allah bir gün hep birlikte Medya Mahallesi'nde çalışalım. <gülüyor> Aynen hep beraber yapalım bunu. Peki çok teşekkür evet. ediyorum. En azından e, e, Ahmet Hakan'ın evet burnu kırıldı, e, kaburgaları kırıldı, çok ciddi bir saldırıya maruz kaldı ama kendimizi eleştirmemiz ve öz eleştiri yapmamız açısından da bir fırsat tanımış olmasını umuyoruz bunu. Ve, yaşa- ve gerçek, gerçekten yani. de çürük yumurtaları o sepetten çıkartmaktan başka çare yok eğer ileride doğru düz gazetecilik yapılacaksa. Çok teşekkürler evet. katıldığınız için, açıklamalarınız için, yorumlarınız için.